നന്ദി പറയുക ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നന്ദി പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി ഉള്ളവരായിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളിൽ ആവോളം ചുരിയപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആരോഗ്യം തന്നിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ നടക്കാനോ ഇരിക്കാനോ ജോലികൾ ചെയ്യാനോ നമ്മൾക്കാവില്ല കാലുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാൻ നടക്കാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കാൻ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പടികൾ കയറിയിറങ്ങാൻ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നടക്കാനുള്ള ഫ്രീഡം എത്ര വലുതാണ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ നമ്മുടെ കൈകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം എന്തെല്ലാം എടുക്കാനും എഴുതാനും കഴിക്കാനും ഫോൺ ചെയ്യാനും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാനും കുളിക്കാനും ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും എപ്പോഴും നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കൈകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു കൈ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആരുടെയൊക്കെ സഹായം ചോദിക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഈ കൈകാലുകളോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എല്ലാത്തിനോടും എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും ശരീരത്തിലെ ട്രില്ല്യൻ സെൽസിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു നോക്കൂ ലൈഫ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഫിൽറ്ററിങ്ങും ക്ലീനിങ്ങും റിന്യൂവും ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിച്ചു തരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹൃദയം ലങ്സിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു നോക്കൂ എല്ലാത്തിനോടും എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ മതിയാവുകയില്ല ആരോഗ്യത്തോടെ രാവിലെ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയ എത്രയോ പേർ ഇന്ന് കണ്ണ് കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ എനിക്ക് ആ അനുഗ്രഹമുണ്ടായി എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ അനുഗ്രഹമുണ്ടായി എല്ലാത്തിനും നന്ദി പറയാം പുതിയ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് കാൽ വയ്ക്കുന്നതിനും കിടന്ന കിടക്കയോടും പില്ലോയോടും കാലുകൾ തറയിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഈ ചെരുപ്പിനോടും കുളിക്കാനായി വൃത്തിയാവാനായി ഉള്ള ബാത്റൂമിനോടും ടാപ്പുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ വെള്ളം വരുന്നു ഒന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എത്ര പേർ മണ്ണിൽ ജോലി ചെയ്ത് കുത്തി കുഴിച്ചിട്ട പൈപ്പിലൂടെ നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ ഉടനീടം പൈപ്പിലൂടെ വരുന്ന ഓരോ വീട്ടിലും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം എത്തുന്നു അതിന് സഹായിച്ചവരോടൊക്കെ നമുക്ക് നന്ദി പറയാം നമ്മുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് പേസ്റ്റ് ടവൽ സോപ്പ് കണ്ണാടി എല്ലാത്തിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഫ്രഷായി ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു നമുക്കിടാൻ നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സുകളുണ്ട് ഈ തുണികൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കടയിൽ എത്തിക്കാൻ എത്ര പേർ മെന മെനക്കെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാം കിച്ചണിലെ ഓരോ അപ്ലയൻസസ് ഫ്രിഡ്ജ് ഓവൻ ടോസ്റ്റർ കോഫി മേക്കർ കെറ്റിൽ ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എല്ലാം എല്ലാത്തിനോടും നന്ദി പറയാം ഓഫീസിൽ പോകാൻ ഇറങ്ങി ഇതാ എന്നെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് എൻ്റെ കാല് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഷൂസ് എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ബാഗ് ലാപ്ടോപ്പ് എല്ലാത്തിനോടും എല്ലാത്തിനോടും നന്ദി പറയാം നമുക്ക് ബോധത്തോടെ ഓരോ ചിന്തയും തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്കറിയാൻ കഴിയും പക്ഷെ എന്തും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയാലേ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ മറക്കരുത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയ ഒരു നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുക രണ്ട് ദിവസം ആഹാരം കഴിക്കാതെ വിശുന്ന് വലിഞ്ഞപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആഹാരം തരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യാതെ കിടന്നപ്പോൾ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചവരോട് അപ്പോഴുള്ള ആ ഫീലിംഗ് അതിൻ്റെ ആഴം തിരിച്ചറിയുക ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നമുക്ക് അവരോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല റിയൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് മതിയാവില്ല നമുക്ക് എത്ര എത്ര അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്താലും എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല എത്ര ചെയ്യുന്നുവോ അതൊന്നും പോരാ എന്ന നമുക്ക് ഫീൽ വരും ഇതുപോലുള്ള ഫീൽ വരണം ഉള്ളിൽ നിന്നും വെറുതെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളതിന് വേണ്ടി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എഴുതിയാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാശ് കിട്ടും എന്നാലോചിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ സർഫസ് ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഹെൽപ്ലെസ് ആയി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആളോട് തോന്നുന്ന ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ കിട്ടുന്ന ഒരു സഹായത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ആ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവർക്ക് എന്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും
നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാരൻസ് വൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്ഷാവാല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാച്ച്മാൻ ഗേറ്റ് തുറന്നു തരുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മൾ ഡിസർവിംഗ് ആണ് നമ്മൾക്ക് അവർ ചെയ്ത് തരണമെന്നും ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ മാറ്റ മാറ്റണം പാരൻസ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് അതെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക ചുറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് പാരൻസ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടിയാവാതെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു പാരൻസിനാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചത് എന്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നു അതിനെല്ലാം നന്ദി ഉണ്ടാവുക ഇതൊന്നും അറിയി അറിയിക്കപ്പെടാത്തതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതൊരു അമൂല്യ നിധിയായെന്ന് നിധിയാണെന്ന് വില വെച്ച് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുക താങ്ക് യു പറയുന്നതല്ല ജീവിതത്തിൽ ഏത് തലത്തിൽ നോക്കിയാലും നമ്മൾ ചെന്ന് പെടാം വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു മാനസിക രോഗിയായി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറാം പക്ഷേ എത്ര അനുഗ്രഹത്തോടെ ഉള്ളൊരു ജീവിതമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ആരോഗ്യത്തോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും ഒരു ജെൻ മോങ്ക് തലയോട്ടിയിലാണ് ഭിക്ഷ വാങ്ങിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് എന്തിനാണ് ഇതിൽ ഭിക്ഷ വാങ്ങുന്നതെന്നും കഴിക്കുന്നതെന്നും ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നാളെ എൻ്റെ തലയോട്ടിയും ഇതുപോലെ ആകും അതെന്നും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതുപോലെ നമുക്കും ഓർക്കാം നമ്മളൊക്കെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആകാം ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലും ആകാം ലൈഫിൽ അഹങ്കാരം മാറ്റിവെച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാം എന്തും ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചോട്ടെ ബോധത്തോടെ ഓരോ ചിന്തയും തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അനുഗ്രഹം എല്ലാം നുണഞ്ഞ് നമുക്ക് ജീവിക്കാം